പാർട്ട് വൺ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രോസസ്സ് റൺ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ആ പ്രോസസ്സിൻ്റെ യു ഐ ഡിയും ആ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത യൂസറിൻ്റെ യു ഐ ഡിയും സെയിം ആയിരിക്കും എന്നാണ് എന്നാൽ ചില സിറ്റുവേഷനുകളിൽ പ്രോസസ്സിൻ്റെ യു ഐ ഡി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ആ പ്രോഗ്രാമിന് എസ് യു ഐ ഡി അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് യൂസർ ഐ ഡി പെർമിഷൻ എനേബിൾഡ് ആയിരിക്കണം ഈ എസ് യു ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്ന പെർമിഷൻ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പെർമിഷനാണ് ലിനക്സിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് സ്പെഷ്യൽ പെർമിഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് യു ഐ ഡി എസ് ടി ഐ ഡി സ്റ്റിക്കി ബിറ്റാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് എസ് യു ഐ ഡി നോക്കാം ബാക്കി വരുന്ന പെർമിഷൻസ് വേറെ വീഡിയോസിൽ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്കൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമ്പിളിലൂടെ ഇതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു റെഗുലർ യൂസർ അയാളുടെ പാസ്വേഡ് ഇ ടി സി ഷാഡോ ഫയലിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇ ടി സി ഷാഡോ ഫയലിലാണ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള എല്ലാ യൂസേഴ്സിൻ്റെയും എൻക്രിപ്റ്റഡ് പാസ്വേഡുകൾ കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇ ടി സി ഷാഡോ ഫയലിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇ ടി സി ഷാഡോ ഫയലിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള പ്രിവിലേജ് റൂട്ട് യൂസറിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ റൂട്ട് യൂസറിൻ്റെ പ്രിവിലേജിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിന് മാത്രമേ ഇ ടി സി ഷാഡോ ഫയലിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇ ടി സി ഷാഡോ ഫയലിൻ്റെ പെർമിഷൻ ചെക്ക് ചെയ്താലേ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇ ടി സി ഷാഡോ ഫയലിൻ്റെ പെർമിഷൻ നോക്കി ഇ ടി സി ഷാഡോ ഫയലിൻ്റെ പെർമിഷൻ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ആ പെർമിഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന റൂൾസ് വെച്ചിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു റെഗുലർ യൂസറിൻ്റെ യു ഐ ഡിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് ഒരു കാരണവശാലും ഇ ടി സി ഷാഡോ ഫയലിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഇനി നമുക്ക് പാസ്വേഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡിൻ്റെ പെർമിഷൻ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമേ വിച്ച് പാസ്വേഡ് കൊടുത്തു പാസ്വേഡ് കമാൻഡിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ കിട്ടി ഇ എസ് ആർ ബിൻ പാസ്വേഡ് കൊടുത്തു ഈ പാസ്വേഡ് കമാൻഡിൻ്റെ പെർമിഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്വേഡ് കമാൻഡിൻ്റെ ഓണർ റൂട്ടാണ് റൂട്ടിൻ്റെ പെർമിഷൻ ആർ ഡബ്ല്യു എസ് ആണ് നോർമലി നിങ്ങൾ കാണുന്ന എന്തായിരിക്കും ആർ ഡബ്ല്യു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പെർമിഷൻ ആയിരിക്കും റീഡ് റൈറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ആയിരിക്കും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ആർ ഡബ്ല്യു എസ് ആണ് ഈ എസ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ ഓണറിൻ്റെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പെർമിഷന് പകരം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ലെറ്ററാണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഈ പ്രോഗ്രാമിന് എസ് യു ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്ന സ്പെഷ്യൽ പെർമിഷൻ എനേബിൾഡ് ആണ് എന്നാണ് ഇനി പാസ്വേഡ് കമാൻഡിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് റൂട്ടാണ് അതേഴ്സിന് ആർ എക്സ് പെർമിഷൻ ഉണ്ട് സോ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഏത് യൂസേഴ്സിനും പാസ്വേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കമാൻഡിന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഫ്യൂജി എന്ന് പറഞ്ഞ യൂസറിൽ നിന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പാസ്വേഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡിന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഫ്യൂജിയുടെ ഐ ഡി നിങ്ങൾക്കറിയാം തൗസൻഡ് ആണ് ഫ്യൂജിയുടെ ഐ ഡി ഞാൻ പാസ്വേഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡിന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ നിങ്ങൾ എൽ എസ് ഒക്കെ റൺ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ എന്തായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു എൽ എസ് ഒക്കെ റൺ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അത് റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എറർ പ്രിൻ്റ് ആവാം പെർമിഷൻ ഡിനൈഡ് എററോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എററുകൾ വരാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ എൽ എസിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ സൈക്കിൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യും പക്ഷെ പാസ്വേഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ തീർന്നിട്ടില്ല ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ പാസ്വേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ ബാക്ക് എൻഡിൽ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കറൻറ്റ് പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ പുതിയ പാസ്വേഡ് രണ്ട് തവണ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ പ്രോസസ്സ് എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷാഡോ ഫയലിലേക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം നിങ്ങളുടെ കറൻറ്റ് പാസ്വേഡ് പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിൽക്കുവാണ് ഇപ്പം അപ്പം പാസ്വേഡ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ബാക്ക് എൻഡിൽ വർക്കിംഗ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് വേറൊരു ടെർമിനൽ എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പി എസ് കമാൻഡ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ പി എസ് കമാൻഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതാണ് പാസ്വേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ പ്രോസസ്സ് ആ
ഇപ്പം പാസ്വേഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡിൻ്റെ ഓണർ ഫ്യുജി ആയിരുന്നെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും യൂസേഴ്സ് ഈ പാസ്വേഡ് കമാൻഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ആരായിരിക്കും ഫ്യുജി എന്ന് പറഞ്ഞ യൂസറിൻ്റെ പേരായിരിക്കും അപ്പോൾ എസ് യു ഐ ഡി സെറ്റ് ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമുകൾ റൂട്ട് പ്രിവില്ലേജിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നല്ല പഠിക്കേണ്ടത് പകരം എന്തായിരിക്കും എസ് യു ഐ ഡി സെറ്റ് ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമുകളും ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഓണർ ആരാണോ ആ യൂസറിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പിലായിരിക്കും ആ പ്രോഗ്രാമുകൾ റൺ ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഐ മീൻ അത് പ്രോസസ്സായി മാറുമ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഐ ഡി ആരുടെ പേരിലായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഓണറുടെ പേരിൽ തന്നെയായിരിക്കും നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ പാസ്വേഡുകൾ കൊടുക്കുന്നില്ല പകരം നമുക്ക് എസ് ആർ ബിൻ പാസ്വേഡ് നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എസ് സി ഐ ഡി പെർമിഷൻ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം അതിന് സി എച്ച് മോഡ് യു മൈനസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക യു പ്ലസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് സി ഐ ഡി എനേബിൾ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് യു മൈനസ് എസ് എസ് സി ഐ ഡി ഡിസേബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുത്തു ഇപ്പം ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എസ് യു ഐ ഡി റിമൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ആർ ഡബ്ല്യു എക്സ് എന്നാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് നേരത്തെ എന്തായിരുന്നു ആർ ഡബ്ല്യു എസ് ആയിരുന്നു ഈ എസ് തന്നെ രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സിലുള്ള എസ്സുകൾ വരാം ഒന്ന് സ്മോൾ ലെറ്ററിലുള്ള എസ്സും വരാം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലുള്ള എസ്സും വരാം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലുള്ള എസ് ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒറിജിനൽ കമാൻഡിന് എക്സിക്യൂഷൻ അതായത് ഈ എസിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് എസ്സും എക്സും ഡിനോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ ഒരു പൊസിഷനിലാണ് അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഈ മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷനിലാണ് എസ്സും എക്സും ഡിനോട്ട് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഈ ഒറ്റ പൊസിഷനിൽ തന്നെ രണ്ട് പെർമിഷനുകൾ റെഗുലർ പെർമിഷൻ്റെ എക്സും ഡിനോട്ട് ചെയ്യണം സ്പെഷ്യൽ പെർമിഷൻ ആയിട്ടുള്ള എസ് യു ഐ ഡിയുടെ എസ്സും ഡിനോട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അവിടെ സ്മോൾ ലെറ്റർ എസ് ആണ് നിങ്ങൾ കാണണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം റെഗുലർ പെർമിഷൻ ആയിട്ടുള്ള എക്സും ഉണ്ട് കൂടാതെ എസ് യു ഐ ഡി ഉണ്ട് ഇനി ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എസ് ആണ് നിങ്ങൾ കാണണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം റെഗുലർ പെർമിഷൻ ആയിട്ടുള്ള എക്സ് ഇല്ല എസ് യു ഐ ഡി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ എനിവേ ഇപ്പം ഞാൻ പാസ്വേഡ് കമാൻഡിൻ്റെ എസ് യു ഐ ഡി റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം റെഗുലർ യൂസറായിട്ട് എന്നിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം പാസ്വേഡ് കമാൻഡ് ഒന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോഴും ഈ പ്രോസസ്സ് ക്രിയേറ്റ് ആവും കാരണം അതാണ് ഞാൻ ആ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോസസ്സ് ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നത് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ പെർമിഷൻ ചെക്കിങ്ങിൻ്റെ ഓർഡർ നോക്കുക ഓണറിൻ്റെ പെർമിഷൻ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പെർമിഷൻ അതേഴ്സിന് ആർ എക്സ് ഉണ്ട് സോ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ക്രിയേഷൻ നടക്കും പക്ഷെ ഈ പ്രോസസ്സ് ഇപ്പോൾ റൺ ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രോസസ്സ് ഇപ്പോൾ റൺ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ആ പ്രോസസ്സ് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സ് റൺ ചെയ്യുന്നത് ഫ്യുജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു യൂസറിൻ്റെ പ്രിവില്ലേജിലായിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ സെനാരിയ പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഓണറും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത യൂസറിൻ്റെ പേരും എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഐ ഡിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം എസ് യു ഐ ഡി നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു എസ് യു ഐ ഡി വീണ്ടും അപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഓണറും പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഓണറും സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും എസ് യു ഐ ഡി ഇല്ലാത്ത ബൈനറിയുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്താലും പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഓണറും ആ പ്രോഗ്രാമിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത യൂസറിൻ്റെ ഐ ഡിയും സെയിം ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതിന് എസ് യു ഐ ഡി കൊടുക്കാം കണ്ടോ വീണ്ടും പുതിയ പ്രോസസ്സ് ആയിപ്പോൾ അത് ഏത് യൂസറിൻ്റെ പ്രിവിലേജിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റൂട്ടിൻ്റെ പ്രിവിലേജിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം യൂസറിൻ്റെ പുതിയ പാസ്വേഡ് ഞാൻ കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ പാസ്വേഡ് പുതിയ പാസ്വേഡ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റെഗുലർ യൂസർ പാസ്വേഡ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ഒന്നും
റൂട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും എസ് യു ഐ ഡി ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഓണർ ആരായിരിക്കും ഫ്യുജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യൂസർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആരാണോ ആ പ്രോസസ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആ യൂസർ തന്നെ ആയിരിക്കും അതിനുശേഷം എന്തായിരിക്കും ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഈ പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കും എന്തിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇ ടി സി ഷാഡോ ഫയലിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകണം അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഓണർ ആരാണ് റൂട്ടാണ് ഇനി നിങ്ങൾ പെർമിഷൻ ചെക്കിങ് നടത്തുന്ന ടൈമിൽ ഷാഡോ ഫയലിൻ്റെ ഷാഡോ ഫയലിൻ്റെ ഓണർ ആരാണ് റൂട്ടാണ് ഇനി ഓണർക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ ഉണ്ട് റീഡും റൈറ്റും ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പെർമിഷൻ ഉണ്ട് അതായത് മോഡിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പെർമിഷൻ ഉണ്ട് ഇനിയും ഓണർക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പെർമിഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും റൂട്ട് പ്രിവിലേജിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിന് തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഷാഡോ ഫയലിന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു റെഗുലർ യൂസർ ഇ ടി സി ഷാഡോ ഫയലിൽ പെർമിഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും റെഗുലർ യൂസേഴ്സിന് ഷാഡോ ഫയൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു റെഗുലർ യൂസർ അയാളുടെ പാസ്വേഡ് റെഗുലർ ഇനി ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാം നിങ്ങളതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ച് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇടാം നിങ്ങൾ ഒരു റെഗുലർ യൂസറായിട്ട് നിന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് പാസ്വേഡ് ജോൺ ജോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു യൂസറിൻ്റെ പാസ്വേഡ് നമ്മൾ റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം പാസ്വേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഏത് പ്രിവിലേജിലായിരിക്കും റൂട്ട് പ്രിവിലേജിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ റൂട്ട് പ്രിവിലേജിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിന് സിസ്റ്റത്തിൽ ഫുൾ ആക്സസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾ കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു എറർ വന്നിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അതായത് പാസ്വേഡ് പ്രോസസ്സ് റൂട്ട് പ്രിവിലേജിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ഒരു യൂസർക്ക് വേറൊരു യൂസറിൻ്റെ പാസ്വേഡ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല മോഡിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ റീസൺ അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ അറിയാമെങ്കിൽ കമൻ്റായിട്ട് എഴുതാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ടുകളും നിങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് എഴുതുക ടൈം കിട്ടുന്ന പോലെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ആൻസർ തരാം